¿Con qué autoridad llega Mansur? Bueno, al, al eh, gobierno, Hugo? hay dos cuestiones para recomponer inicialmente como hipótesis de trabajo en este análisis del nuevo gabinete que asume. Primero, la cuestión de la confianza. Eh, Cristina Fernández en su carta expresó que había operaciones eh, justamente de prensa y que el gobierno que manejaba el ala de Alberto del gobierno no era del todo confiable. Y por otro lado, recurrir a personas con poder político, más robustas. ¿eh? Es el caso de Mansur, por ejemplo, para analizar rápidamente algunos que son columnas para este nuevo gobierno, prácticamente porque hay un gabinete en ministerios claves, pese a que el de economía no se modificó, que van a cumplir un papel fundamental. Mansur, el hombre que incluso criticó a Cristina Fernández, es un hombre capaz de reunir poder, capaz de juntar a la tropa. Tiene experiencia, además de ser un médico cirujano, en el ámbito de la salud. Antes que nada, sí. ¿Mansur está por...? ¿Porque lo propone el presidente o porque lo pidió Cristina, como dice Cristina en la carta? Porque lo pidió Cristina. Yo creo que no hay casi cabida, salvo lo de el, la premiación a Santiago Cafiero, por lo menos como evidencia de las fuentes cercanas al gobierno, que puedan dar cuenta que más allá de la capacidad que tuvo eh, el presidente de premiar a su amigo Santiago Cafiero con la Cancillería, un hombre que no tiene experiencia para tal fin, que además generó toda la, bueno, todo el ruido y las contradicciones con Felipe Solá, muy desprolijo por cierto, entre paréntesis decimos, ¿quiénes van a ser los asesores de los nuevos ministros? Es algo que está por verse, es todo muy rápido, muy apresurado, pero como hay mucho para decir, señalamos que Mansur es un hombre que fue ministro de salud a nivel nacional, que tuvo algunas ideas muy importantes eh, en la construcción, incluso en medio de la crisis por la gripe eh, H1N1, uh -huh. que no fue muy satisfactoria, pero él gestionó bien eso. Después fue gobernador dos veces en Tucumán, un hombre que logró incluso correr al Perovich, que tenía la centralidad política uh -huh. en esa provincia tan desigual y que incluso es capaz de decir a Jaldo, casi en contra de la Constitución, usted no asuma, salvo que logren este acuerdo que bien contaba eh, Guadalupe, para que asuma al vicegobernador, tal como indica la ley, y que finalmente Mansur pueda volver a la, a la gobernación déjame, en su eh, momento o pueda ser presidenciable. Eh. Atención con este a Luis Tonelli. Luis, gracias por venir. Por favor. ¿Qué aporta Mansur y por qué Mansur en un contexto así? Mirá. Eh, Pancho, todo este gabinete, y voy a decir la línea aquí en Lesbozo por la provincia de Buenos Aires, la cuestión de Kisilov. Este gabinete es un gabinete electoralista. Este gabinete no está pensado para el futuro, este gabinete está pensado para noviembre. Eh, tanto Mansur como Aníbal Fernández son grandes disciplinadores. La hipótesis que tiene el gobierno es que se perdió porque el PJ no traccionó el territorio. Y esto para el peronismo es realmente una doble derrota. Porque vos podés perder a manos de Durán Barba cuando sos el peronismo. Vos podés perder el ámbito de las palabras y las imágenes. No podés perder en el plano del territorio, porque el territorio es tuyo. La calle es tuya. Y entonces me parece que ahí entran dos personas que tienen gravitas. No estoy de acuerdo que este es el gabinete de Cristina Fernández. Y no estoy de acuerdo que Cristina Fernández tenga poder. Esto fue un sainete de... Que evidenció una sinfonía de impotencias, vamos a decirlo metafóricamente. Uh -huh. Porque nadie protesta durante tres días por Twitter, por megáfono, que no es el por teléfono. De es el gabinete de dos personas autónomas que fueron puestas por, Aníbal, por Cristina Fernández, pero no es la cámpora. Si el poder de Cristina Fernández fuera no, tal, que, claro, metía la cámpora claro. y no hablaba una palabra por los medios. A ver, cuando vos salís por los medios, no es como el Lula Park, cuando suena una piña no duele. Lorenzo Miguel, un legendario sindicalista, jamás hizo una huelga, levantaba el teléfono. Claro. O sea, el poder se demuestra por teléfono. No sí, se pero demuestra quería protestando Mansur, ¿eh? en un sainete ¿no? que fue el, un papelón pocas vistos en la historia argentina, donde sí. parecía ser un golpe palaciego y terminó siendo un golpe de ginebra. Uh -huh. claro. ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, todo este despelote, vamos a decirlo técnicamente, para estos cambios, que es el cambio del PJ tradicional, cuando vos tenés un problema, ¿qué haces? Rompés el vidrio y sacás a Aníbal Fernández. Claro, ¿no cierto? pero Porque Aníbal cámpora... Fernández te disciplina la, cal... ah, perdón, la policía. No pensá... Luis, ¿no pensás que la, la cámpora construye poder de otra manera, digamos? Perdió. No le importa quizás poner, poner los nombres que están bajo el candelero, los que están bajo el sí. foco de los periodistas, pero sí va construyendo de abajo. Exacto, eh, en los sectores medios. Vos vas construyendo de abajo, pero en algún momento te pones los pantalones largos. Pasó con la coordinadora. ¿no? La coordinadora del año 85 entra la coordinadora. ¿no? Y, y se blanquea como poder político institucional, ¿no? Carlos Orgodo Becerra, Secretaria General de la Presidencia, no sigue al Ministerio del Interior, ¿no? Se blanquea 
lo que era el poder, como bien decís vos, Guada abajo. Esto hubiera sido una ocasión, en realidad esto es la resistencia de los intendentes a la cámpora, ¿no? Sí, es, claro. es al revés. Vos fíjate quién va de jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No es cierto? Raro. ¿Quién va de ministro? A ver, el, el ministro de Seguridad es un ministro de la provincia de Buenos Aires. ¿eh? Es, el, es el ministro de la bonaerense. Sí. ¿no es ¿Cierto? Y por otro lado, Mansur, que aparte de haber ganado en Tucumán, o sea, él sí disciplinó a los intendentes y a la máquina mm. peronista, no claro. es a la lectura, eh, es un tipo que es muy respetado en el peronismo uh -huh. provinciano, ¿no es cierto? Y, y fue uno de los que, que resistió, Macri, perdón, eh, perdón sí, eh, sí, quiero agregar este dato, fue uno de los gobernadores que resistió a un plan de Macri que en la coparticipación la mayoría de los gobernadores se vieron beneficiados durante el anterior Totalmente. gobierno, pero Mansur se le plantó, me parece que eso Buen también dato. es un dato eh, dato. a favor de la convocatoria como jefe de gabinete de ministro. Y es un recorte al ministro del interior, ¿eh? Mm. es un recorte a de Pedro. Porque el jefe de gabinete maneja, maneja plata, el ministro no, del interior claro. se encarga de la relación con las provincias. Es que Exacto. Luis el otro día me contaba que en la reunión sí. en, en La Rioja... Lo eh, dejaron afuera. Claro, el anfitrión era Mansur, claro. ya, justo estamos... Claro, por eso, o sea, miremos segundo, las Luis. cosas desde el punto de vista del poder. Yo entiendo la, desde, desde el punto de vista, digamos, de las personalidades y que la única institución que defendió la presidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández fue la vicepresidencia. Uh -huh. Ahí, va, ahí eh, ampliamos, porque me interesa lo que estás sí. planteando. Estamos en comunicación con nuestra colega de Tucumán, Irene Benito, ella es periodista de la, de la Gaceta. Irene, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿cómo está en este momento? ¿Hay un acuerdo? ¿Cómo está la situación? ¿Hay un acuerdo entre Jaldo y Mansur para que asuma Mansur y Jaldo no le cope el gobierno? Más o menos es claro. lo que teme Mansur, ¿no? Esta mañana hubo una especie de eh, decisión de tregua. Eh, podríamos decir que una primavera justicialista anticipada. Después de seis meses de ataques furibundos entre los dos sectores, eh, hoy amanecieron en paz. Dijeron, aquí nada ha pasado, nos unimos, eh, vamos a preservar el orden constitucional, que era lo que estaba en duda si iba a ocurrir o no desde el viernes hasta esta mañana. Y, en definitiva, eh, lo que sale, sale de ahí es una nueva distribución de poder donde el vicegobernador Osvaldo Jaldo va a reemplazar a Mansur en el Poder Ejecutivo y un hombre de Mansur, que es Sergio Mancilla, va a subir eh, en la presidencia subrogante de la legislatura. Claro. Es decir, se cambiaron los roles, por decirlo de una manera, de tal forma que el sector de Mansur no se quede sin nada, porque hasta esta mañana, si solo se aplicaba la regla constitucional a secas y las cosas seguían como estaban, eh, la gente de Mansur quedaba en la intemperie, no iba a tener ni la legislatura claro. ni el Poder Ejecutivo. ¿Qué tan legal es ese enroque en la legislatura? O sea, ¿Está bajo, la, bajo lo que dicen las normas, la ley o no? Bueno, eh, lo que ocurrió como resultado de este, de este encuentro, esta reunión que fue muy tensa según lo que transmiten las fotos, a pesar de que el discurso es un discurso de celebración de la unidad, eh, lo que sucedió fue que el bloque justicialista que estaba, digamos, quebrado, fracturado desde el 8 de marzo, se reunió, se volvió a unir y con esta mayoría eh, la legislatura avanzó en dos sentidos. Por un lado, le concedió nuevamente una licencia a Mansur. Recordemos que Mansur, como vicegobernador, estuvo casi todo el tiempo en Buenos Aires claro. trabajando como ministro de Salud de la Nación. Uh -huh. Entonces, la legislatura vuelve a encontrarse con un funcionario de altísima jerarquía, eh, digamos, prestando servicios eh, ahí en la capital del país, y entonces otorga esta licencia y por otro lado, eh, digamos, rediseña su cúpula. Ahora, ¿quién es Mansur y cómo construyó su poder Mansur en Tucumán para entender el perfil del de nuevo jefe de gabinete de ministros? Bueno, la pregunta de quién es Mansur es una pregunta sumamente enigmática. No se puede, no se puede resolver en este momento. Yo necesitaríamos muchas horas. Hasta programa, para un tucumano es enigmático. Para tratar de ¿no? contestarlo, claro, claro. La, la pregunta aquí siempre es qué hay detrás de la sonrisa de Mansur. Ah, qué hay detrás creo, de Mansur. Creo que nadie sabe qué hay detrás ni él. Ni él claro. lo sabe, pero en definitiva lo que podemos decir es que Mansur es el delfín de José Perovich. Es la persona que eh, construye. Le, de alguna manera le arrebata la confianza eh, a todo el entorno que había alrededor del Perovich y eh, logra convertirse en el designado candidato gobernador en el año 2015, ya cuando, cuando el Perovich no tenía posibilidades de eh, ser reelegido nuevamente. ¿Y bueno, ahí, sí. ¿Qué, eh, ¿Quedó conforme Mansur con este acuerdo? 
Bueno, no sé, es, estas son cuestiones que, hace, que, que obligan a entrar ¿no? en el psiquismo y en el interior de las personas. A mí me parece, da la sensación eh, de que Mansur sí quería, por supuesto, ser jefe de gabinete. Lo que pasa es que no sé si en estas circunstancias. Estas circunstancias son realmente eh, muy, muy difíciles ¿no? para, para decir si esto fue una buena o una mala decisión. Eh, Mansur por lo menos se queda con el salvoconducto de, de que si las cosas no funcionan en la, en la nación... Bueno. Y, y que si no funcionan significa si no se ganan las elecciones ah. en noviembre, él puede retornar a la provincia donde está, donde bueno, donde tiene eh, la capacidad de armar, desarmar. Claro. Bueno, ya, y esta ya idea de que le ofrecieron ser presidenciable, ser una de las figuras del frente de todos de cara al 2023. Si las cosas salen bien, si esta jugada funciona, que yo escuchaba ahí a Tonelli decir una jugada de disciplinamiento. Si esto funciona, y bueno, pareciera que Mansur es, podría llegar a ser más poderoso que el propio Aníbal, eh, perdón, que el propio Alberto Fernández. Bueno, eso, eso quizás no sea demasiado, ¿no? Porque Alberto Fernández está muy debilitado. Entonces, calculo que varios se sienten más poderosos o podrían sentirse más poderosos que él. Pero bueno, sí, Mansur tiene todas las ambiciones. Mansur tiene la ambición incluso de ser secretario general de la ONU, si se le pregunta, digamos. Claro. O sea, Ahora, ¿qué le, eh, Irene, ¿qué le aporta al gobierno eh, en esta situación, Mansur? ¿Por qué lo eligen a él? Yo creo que Mansur ha quedado eh, erigido como el que tiene la receta peronista. Y todavía ah. eso mm. le surte efecto, ¿no? Eh, también Mansur, y esto es una sensación que tengo, digamos, en virtud de lo que hizo en Tucumán, es la falta total de escrúpulos. O sea, a Mansur mm. no le tiembla el pulso para hacer lo que haga falta. Claro. Ustedes tienen que saber que eh, en, en, en las elecciones que pasaron las PASO, en Tucumán hubo una manifestación abierta de punteros y de movilizadores que reclamaban el clientelismo. Hubo una manifestación el día de las elecciones y no sucedió nada. O sea, que repartían, esto... digamos... Claro, hubo una manifestación de punteros descontentos con los pagos que les habían dicho los políticos que le iban a dar y con nombre y apellido firmaron petitorios en, la, en, el, en el centro de la capital provincial y no ocurrió nada, digamos, ¿no? Esto, esto, esto es Tucumán. Entonces me parece que... Eh, y, y, Mansur, bueno, y, lo, y los medios allí en Tucumán, ¿cómo es la relación? Porque dicen que es alguien también con mucha habilidad para, para esa gestión que no es menor en esta etapa. Bueno, él hereda toda una estrategia de medios que ya había desarrollado José Perovich, ¿no? Que, que casi diría... Y esto, digamos, con la, me compré en la general de la ley, porque yo trabajo en leer la Gaceta, pero diríamos que el único medio que puede resistir la presión oficialista en Tucumán es la Gaceta, o sea, que tiene espaldas para, de alguna manera, revelar todos esos hechos que el poder prefiere que permanezcan ocultos y todas estas prácticas eh, tan distorsivas de la República y de la democracia, teniendo en cuenta que además en Tucumán están pulverizadas las instituciones de control. O sea, no queda sí, claro. margen de independencia judicial, no queda... Eh, digamos, eh, organismos capaces de poner límites. Bueno. Irene, excelente, como siempre, tu trabajo. Además, te mandamos un beso grande. Aprovechamos para saludarte. Gracias a ustedes. Saludos, José Audiencia. Muchísimas gracias. Eh. Bueno, como casi todo en el norte grande, ¿no? Que tanto, que tanto le gusta al presidente Alberto Fernández. Son todas provincias en donde el poder político tiene cooptados los medios de comunicación y tiene cooptados también a la justicia, ¿no? Mm. Lo, hemos, lo hemos visto más de, más de una vez. Eh, sobre esas provincias es donde va a tratar de apoyarse ahora el gobierno de Alberto Fernández, porque como vos decías, Pancho, no es solo que Alberto Fernández se apoya en el poder de los gobernadores, sino también Cristina. ¿no? Mm. Uh -huh. eh, y vuelven los Fernández. Eh. Sí, vuelven sí. los Fernández. Vuelven los Fernández. Eh, Cristina se sacó el apellido Fernández de Twitter. Es un dato, digamos, al pasar lo decimos. Pero eso es Puso... por Alberto que se sacó. Eh, bueno, viste, son pequeños Pero fue detalles. ahora o ¿no? es de antes? Eh, hay dudas pero no lo tiene, vos entras a su cuenta de Twitter y dice Cristina de Kirchner ¿Eh? ahora, los Fernández vuelven está Alberto, por supuesto, es el presidente vuelve Aníbal, tal vez el más controvertido porque lo de Mansur en, el, en términos de la mujer ya lo contamos uh -huh. en el especial del sábado eh, es muy complicado con el tema aborto, ahí Gómez Alcorta está reclamando eh, además, eh, la ubicación de, de más mujeres que perdieron su espacio en este gobierno. Déjame sumarte justamente, hablando del tema de la polémica con el feminismo, ¿no? La, la figura polémica de Juan Mansur en Tucumán, que tuvo un escándalo con una nenita de 11 años a la que no se le permitió el, el aborto que está contemplado. Y yo siempre por la agrego, ley, y una de seis meses que agonizó durante 10 días. La, la bebita que, que nació, que finalmente falleció, uh -huh. imagínense con el riesgo que 
implica una cesárea, practicar una cesárea a una nena de 11 años, una situación dramática, había sido violada por la pareja de su abuela, o sea que es dramática por donde se lo mire esa situación en donde Mansur tuvo el peor de los papeles que fue dilatar la decisión eh, que tendría que haber tomado el Estado amparado por la ley que le permitía a la nena abortar, bueno, lo dilató, finalmente la obligó a tener un, una cesárea de grandísimo riesgo para ambas, la bebé murió y todo eso es un, un terrible Ahora, escándalo. Yo te pregunto, Guada, el, perdóname, sí. ¿qué, los que reclaman en contra de Mansur ahí, ¿qué pretendían? Quisiera que, que cumpliera la ley, hay una o ley. Sea que, o sea que una, una, una beba ley. de 23 semanas... Claro. Que fuera bueno, en todo, caso hay que, no, en todo caso hay que discutir la ley, pero la ley eh, sí. ampara, digamos, la, la práctica de la interrupción digo, del embarazo eh, en el caso de violación. Estamos hablando de 23 semanas. Que pone en riesgo la vida de la nena de 11 sí. años. Y la, de la, y de la que nació. Estamos de acuerdo, pero, digo, pero nombre, hay una ley. Que Faustina. Sí, ¿no? hay una ley que no se sí. cumplió y que fue el propio gobernador que no cumplió esa ley. Toda esa polémica... Que, no, que obviamente no tiene ningún final feliz porque es dramática por donde uno la, la analice, lo persigue como un fantasma a Mansur en un gobierno que dice defender los derechos de las mujeres y la propia Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Diversidad de, hecho es una de Género, pelea que, que sigue. Fue, fue denunciante de Mansur. Claro. Con lo cual esto trae... Un, un gran dilema para todo el colectivo feminista que defiende a este gobierno que encima, sumémosle, que cada despido de ministras mujeres siempre fueron reemplazadas por hombres. O sea que tampoco hay eh, de equidad de género dentro del gabinete. Y sobre esto. Ahora? Y ahora queda Vilma Ibarra. Claro. Vilma Ibarra. ¿No? Bueno. ¿Qué, qué? Y Elizabeth Gómez Alcorta. Sí. Quedan, Elizabeth. Quedan, quedan ellas dos. Y sobre esto se expidieron las actrices argentinas, ¿no, Mariana? Sí, actrices argentinas. El sábado sacó un comunicado en repudio al nombramiento de Juan Mansur como jefe de gabinete y además también en contra, justamente lo que vos decías, Guada, de la disparidad de género de este nuevo gabinete y de, del gabinete en general. Hablaron y ex, lo, lo publicaron en Instagram y luego lo compartieron en Twitter y, y exigieron al Estado que garantice los derechos conquistados por mujeres y diversidades con decisiones como esta, estamos muy lejos de haber acabado con el patriarcado. Señor presidente, concluyen, pero no nombran solamente este hecho que vos estabas comentando, Guada, de Lucía, esta niña de 11 años, uh -huh. a la que el gobierno provincial... Lucía eh, y Faustina. Bueno, Lucía y, Lucía Faustina, y Faustina, sí, Pancho, pero también hay otros hechos. ¿eh? Estaba Belén, y la nombra en este comunicado, claro. una joven que en 2014 se acercó a la guardia del hospital público en Tucumán, con dolores, con hemorragia, que no sabía que estaba teniendo un aborto espontáneo, fue acusada de homicidio, y Estuvo presa dos años y medio. Claro, que escribió un libro y que fue presentado con la presencia del propio Alberto Fernández. Exactamente. Luego también hubo otros hechos, Guada, que pronuncian en este comunicado actrices argentinas y hablan de eh, esta niña Lucía, como vos ya lo contaste, y también de Paola... Tacacho, que fue asesinada después de haber denunciado ¿eh? en la policía tucumana, fue, fue asesinada después de haber denunciado allí, y otra, Fátima Aparicio, víctima de un femicidio luego de que la policía también de Tucumán se negara a tomar su denuncia. Lupe fue víctima de abuso. Bueno, y también Mansur está, como decían, es el delfín de Alperovich. Alperovich también está también acusado por su sobrina de, de abuso Exacto. sexual, ¿no? Sí. Agravado, porque, bueno, por el vínculo. Igual van a aceptar, sí. evidentemente, los cambios en el gobierno, ¿o no? El, el, ah, sí. Pero lo interesante... Sí, ¿no? De hecho, se sacó una foto el, el, el mismo sábado, Elizabeth Gómez Alcorta, se sacó una foto con Alberto Fernández como para ratificar su apoyo. Déjame le, leerte la pregunta que hacen en el comunicado al final... En, en el que incluyen también a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández consensúen el nombre de Juan Mansur para las organizaciones sociales, para los feminismos y para los colectivas que protegen a las infancias? Exigimos al Estado que garantice los derechos conquistados por mujeres y diversidades con decisiones como esta. Estamos muy lejos de haber acabado con el patriarcado.
Mm. Bueno, Hugo. muy lejos, claramente. Sí, sí. Ahí está la foto a la que hacía referencia, la tuiteó la, pro, la propia Elizabeth Gómez Alcorta diciendo, el presidente Alberto Fernández me convocó hoy a una reunión de trabajo, esto fue el sábado, en la que reafirmamos nuestro compromiso irrevocable e ineludible con las políticas de género y diversidad. Tengo una pregunta, Mariana, ¿se sabe algo del violador del caso este, Faustina y Lucía? No. Pues viste que nunca hablan del violador. ¿no? Del, vi del violador, Mansur dijo. Mansur, Mansur en su momento sí dijo lo que, lo que sí voy a hacer es poner a disposición todo el, el peso de la ley para que este hombre se pudra en la cárcel. Tengo entendido que está, que está detenido, pero ahora, ahora profundizamos sobre esa información. No, pero exacto. como te decía, es una bueno, tragedia. Por bueno, el, el, otro, eh, el otro político robusto, entre comillas, es un adjetivo que no es ni bueno ni malo en sí mismo pero que genera mucha polémica, en este caso no es médico, es abogado. Un hombre que ostenta un récord interesante, dicen que es de los altos mandos de los funcionarios el hombre que más cargos públicos tiene y tuvo. Porque recordemos que arrancó, Florencio Varela estuvo en Quilmes en los años 90, ¿te acordás el famoso hecho que fue investigado por adulteración de documento en el cual se ve escondido en el baúl? Eso fue en los 90, pero después fue, eh, durante el 2009 al 2011, fue jefe de gabinete de ministros. Después fue ministro de seguridad del 2002 antes a el 2010, ahí eh, estuvo ocupando como ministro de Seguridad y Justicia y después fue jefe de gabinete. En esos años, en, en los 2000, ocurrió un hecho que es simbólico y que va a tener muchas repercusiones, que es el triple crimen. Vos recordás, uh -huh. Forza, Vina y Ferrón, como correlato de eso, el aporte de laboratorios a la campaña política de Cristina Fernández, eh, los Lanata y Esquilache en una situación de prófugos y Esteban Ibar Pérez Corradi, que permaneció ¿Eh? cuatro años prófugo hasta que subió el gobierno eh, anterior, allí se lo acusó incluso a Parrilli de haberle dado cierta protección. Eh, Esteban Ibar Pérez Corradi señaló en una entrevista que le hicimos eventualmente en la cornisa que él pagaba dinero para que la Argentina a través de la Cedronar pudiera exportar efedrina y que Force y Vini Ferrón no habían sido asesinados por Esteban Ibar Pérez Corradi que fue acusado de ser el autor intelectual sino que eran competencia en un momento en donde ni en México los carteles podían acceder a la efedrina que salía de la Argentina.